ഹായ് വെൽക്കം ടു ടെക് അണൻ നമ്മുടെ പലരുടെ കയ്യിലും ഇതുപോലുള്ള പഴയ ലാപ്ടോപ്പുകൾ വീടിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് അടിച്ചു പോയ ലാപ്ടോപ്സ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ലാപ്ടോപ്പ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ വളരെ പഴക്കമുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് കൊല്ലമോ അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലമോ ഒക്കെ പഴക്കമുള്ള ലാപ്ടോപ്സ് ഉണ്ടാവും അതിലൊന്നും പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഒന്നും നമുക്ക് റണ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എസ്പെഷ്യലി ഇവൻ യൂട്യൂബ് പോലും കാണാൻ പറ്റാത്ത ടൈപ്പ് ലാപ്ടോപ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത്രയും പഴക്കമുള്ള ഹാർഡ്വെയർ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് സാംസങ്ങിൻ്റെ ഒരു ലാപ്ടോപ്പാണ് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇത് ആറ്റം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലാപ്ടോപ്പാണ് വളരെ പവർ കുറഞ്ഞ പ്രോസസ്സറാണ് ഇൻ്റർ ആറ്റം ജസ്റ്റ് വൺ ജി ബി റാമേ ഇതിനുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഒന്നും ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ല നല്ല വീഡിയോസ് ഒന്നും കാണാനുള്ള പറ്റുന്ന ഒരു ലാപ്ടോപ്പല്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ലാപ്ടോപ്പ് വെറുതെ കളയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ജസ്റ്റ് ഒരു ആയിരം രൂപയ്ക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്താലേ നമുക്കിത് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ ഒരു അടിപൊളി മ്യൂസിക് പ്ലെയർ ആയിട്ട് മാറ്റാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പഴയ ലാപ്ടോപ്പാണ് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം വഴക്കമുള്ള പതിനഞ്ച് വർഷം വഴക്കമുള്ള ലാപ്ടോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനിപ്പോൾ ബാറ്ററി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചാർജർ കൂട്ടി വർക്ക് ചെയ്യിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്കും വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല നമുക്ക് നമുക്ക് യു എസ് ബി എന്നാണ് നമ്മൾ ബൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെയും ആവശ്യമില്ല ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ് ബൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഉള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേണ്ടത് ഒരു യു എസ് ബി ഡ്രൈവാണ് അത് നമുക്ക് വൊളൂമിയോ എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് ആ വൊളൂമിയോ എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് വോളിമിയോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഐ എസ് ഒ ഇമേജ് ഉണ്ടാവും ആ ഇമേജ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ വോളിമിയോയുടെ സൈറ്റിൽ പോവുക വോളിമിയോ ഡോട്ട് ഓർഗ് എന്ന സൈറ്റിലേക്ക് പോവുക അതിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പലതരം ഡൗൺലോഡ്സ് ഉണ്ടാവും അതിൽ റാസ്ബെറി ഫൈക്കുള്ള ഡൗൺലോഡ് അങ്ങനെ പല ഡിവൈസസിനുള്ള ഡൗൺലോഡ് ഉണ്ടാവും ആ ഡി ഇതിൽ നിന്ന് പി സി എക്സ് എയ്റ്റി സിക്സ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ഇമേജാണ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരും ഇറ്റ്സ് ഫോർ പി സി എക്സ് എയ്റ്റി സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ വരും അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ പി സിയിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ആ ഫയൽ ഐ എസ് ഒ ഫയൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുക ഒരു സിപ്പ് ഫയലാണ് അത് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്ത് എവിടെയെങ്കിലും വെക്കുക ഡെസ്ക്ടോപ്പിലോ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇത് പിന്നെ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എച്ച് ആർ എന്നൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് യു എസ് ബി ഡ്രൈവിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ വേണം അപ്പോൾ ഈ എച്ച് ആറിൻ്റെ സൈറ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിളിൽ വീണ്ടും സെർച്ച് ചെയ്യുക ബലേന എച്ച് ആർ എന്നാണ് പേര് അത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ബലേനോ എച്ച് ആർ നമ്മൾ ബലേനോ എച്ച് ആർ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഡിസ്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അല്ല ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ബലേനോ എച്ച് ആർ സെലക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണം റിമൂവബിൾ ഡിസ്ക് അത് നമ്മളുടെ യു എസ് ബി ഡ്രൈവ് സെലക്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ യു എസ് ബി നേരത്തെ കുത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കുറച്ച് മെസ്സേജസ് ഒക്കെ വരും ആ മെസ്സേജസ് അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്താൽ മതി ബിക്കോസ് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു മെസ്സേജസ് വരും അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഫ്ലാഷ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലാഷ് എന്ന് ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ റൈറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക്
അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ബൂട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫസ്റ്റ് ബൂട്ട് സെറ്റപ്പാണ് അതായത് നിങ്ങൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് ബൂട്ട് സെറ്റപ്പാണ് വരുന്നത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് റൺ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡ്രൈവിൽ നിന്നാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക്കിൽ നിന്നല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ പഴയ കമ്പ്യൂട്ടർ കൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പഴയ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇത് വന്നു അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ലാംഗ്വേജ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിൻ്റെ പേര് മാറ്റണമെങ്കിൽ പേര് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ വോളിമിയം എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് വോളിമിയം തന്നെ ഇടാം ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇൻ്റലിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സ്പീക്കേഴ്സാണ് അപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കിടക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരു യു എസ് ബി ഡാക്കാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് പിടിപ്പിച്ച ശേഷം അത് മാറ്റാം അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഇൻഡ്യൻ ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെ വെച്ചിട്ട് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യുവർ ലെറ്റ് സ്റ്റൈലർ യുവർ യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഐ വാണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ഫുൾ ഓപ്ഷൻസ് അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സിംപ്ലിഫൈഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ ഫുൾ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫുൾ തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ വൈഫൈനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കും വൈഫൈ നെറ്റ്വർക്ക് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ വൈഫൈ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക വൈഫൈ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ലാൻഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇതൊരു ലാൻ പ്ലെയർ ആണ് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു വൈഫൈ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ലാണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇനി ആഡ് എ ന്യൂ ഡ്രൈവ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എന്താ പുതിയൊരു ഡ്രൈവ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നെറ്റ്വർക്ക് ഡ്രൈവ്സോ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഡ്രൈവ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഞാൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഡ്രൈവ്സ് ഒന്നും ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നെറ്റ്വർക്ക് ഡ്രൈവ്സ് കാണിക്കുന്നില്ല നമുക്കിതിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ അവർ അവർക്കൊരു ഡൊണേഷൻ കൊടുക്കാനൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മലയാളികളായത് കാരണം നമ്മൾ ഡൊണേഷൻ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല ഡൺ അടിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വോളിമിയോ ഓപ്പണായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയർ ഇൻ്റർഫേസ് വരുന്നത് നമ്മൾ പാട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് പാട്ട് വരിക പിന്നെ ബ്രോസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിലാണ് നമ്മൾ പാട്ടുകളൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നതൊക്കെ നോക്കാം ഇതിൽ നമുക്ക് വെബ് റേഡിയോ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇതിൽ നമുക്കിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ നമ്മളൊരു പാട്ടുകൾ നിറച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ കിട്ടും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് എല്ലാം ബൂട്ടായി എല്ലാം അറേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പാട്ടുകൾ നമുക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം ഇതിനൊരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിനൊരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് സേവ് ചെയ്തിട്ട് അത് ആഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പെൻ ഡ്രൈവിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യു ഒരു യു എസ് ബി ഹാർഡ് ഡ്രൈവിലോ പാട്ടുകൾ ഇട്ടിട്ട് അത് കേൾക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പെൻ ഡ്രൈവിൽ രണ്ട് പാട്ട് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള യു എസ് ബി പോർട്ടിൽ കുത്തുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ ബ്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷനിൽ പോവാം ബ്രോസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് പാട്ടുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ മ്യൂസിക് ലൈബ്രറി എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം യു എസ് ബി കാണാം അപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാട്ടുകൾ കാണാം എല്ലാ പാട്ടുകളും നമുക്ക് ഇതിൽ വരും ആക്ച്വലി ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് പാട്ടുകൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ബിക്കോസ് കോപ്പി റൈറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉള്ളതുകൊണ്ട് യൂട്യൂബിൽ കോപ്പി റൈറ്റുള്ള പാട്ടുകൾ കേൾപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് വീഡിയോനെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കോപ്പി റൈറ്റുള്ള പാട്ടുകളൊന്നും ഞാൻ വിടുന്നില്ല ഇതിലുള്ള രണ്ട് പാട്ടുകൾ ഒരെണ്ണം പ്ലേ ചെയ്ത് കേൾപ്പിച്ച് തരാം
അത് മാറ്റിയിട്ട് യു എസ് ബി അപ്പോൾ ഇതിന് പ്ലേ ബാക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ പോവുക അതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ വരും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് അത് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് ബ്രാവോ എക്സ് യു എസ് ബി ഓഡിയോ നമ്മൾ എടുക്കുക സെലക്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഡാക്ക് അനുസരിച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് പ്ലെയർ അത് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പുതിയ ഡാക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് വരിക ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ വെക്കണമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അതൊരു സുഖമുള്ള കാര്യമല്ല ബിക്കോസ് നമ്മളെപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിരിക്കേണ്ടി വരും നമുക്ക് പക്ഷേ ഇത് വളരെ അകലെ ചെയ്യുന്നത് പോലും നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഈ പാട്ടുകളെ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി വരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൊരു വൈഫൈ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഉണ്ട് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വോളിമിയോ കോൺഫിഗർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിലൊരു വൈഫൈ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ ആൾറെഡി വോളിമിയോ കോൺഫിഗർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് കാണാം നമ്മുടെ ഇതിൽ വോളിമിയോ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാം നമ്മുടെ വൈഫൈ നെറ്റ്വർക്ക്സ് മൊബൈലിൽ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആ വോളിമിയോ പാസ്വേഡ് വോളിമിയോ ടു എന്നുള്ള പാസ്വേഡ് വരാം കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് ഓപ്റ്റേണിങ് ആയിട്ട് അഡ്രസ് കണക്റ്റായി അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒരു ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഇൻ്റർഫേസ് ഇതിലേക്ക് വരും ആ ഇൻ്റർഫേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇത് ഈ ഒരു മ്യൂസിക് പ്ലെയർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലാപ്ടോപ്പ് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റീരിയോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അതിനൊരു സ്ക്രീൻ ആണെങ്കിലും നമുക്കത് കാണാനും പറ്റും പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും പറ്റും പിന്നെ നമുക്കിതിൽ യൂട്യൂബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂട്യൂബിലെ പാട്ടുകൾ നമുക്കിതിൽ കേൾക്കാം അതുപോലെ തന്നെ സ്പോട്ടിഫൈ സ്പോട്ടിഫൈ കണക്ട് എന്നുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്ലഗിൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പോട്ടിഫൈ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഴയൊരു ലാപ്ടോപ്പ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ തന്നെ കാണിക്കാം എങ്ങനെയാണ് യൂട്യൂബ് ഇതിൽ കോൺഫിഗർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ സ്പോട്ടിഫൈ കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്യാം നെറ്റ്വർക്ക് എങ്ങനെ കോൺഫിഗർ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പഴയൊരു ലാപ്ടോപ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്കതൊരു പ്ലെയറായിട്ട് നല്ലൊരു സ്ട്രീമിംഗ് പ്ലെയറും നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിലുള്ള മീഡിയയുടെ പ്ലെയറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം വോളിമിയ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാമെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ടെക് കണ്ണൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബിക്കോസ് ലോട്ട് ഓഫ് പുതിയ വീഡിയോസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഓഡിയോനെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓഡിയോ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക